今日就继续介绍我母校附近坚尼地道上面三间卖饭盒嘅士多。上次就介绍咗第一间景城，今日就嚟介绍第二间，亦都系最受我母校同学仔欢迎，我中学嗰时最经常食嘅文理啦。同 L 游记，文理嘅老板今年已经八十几岁啦，身体感觉上已经比十几年前我中学时代嗰时差咗好多，已经变到冇咁精灵。不过当佢听见，我系以前喺附近读嘅旧生，想过嚟同佢做个访问嘅时候，佢成个人就立即精神晒啦。其实老板同埋老板娘嘅古仔本身就带有少少传奇色彩。老板本身系印尼华侨嚟嘅，后来回流翻大陆读医科。不过好唔好彩，毕业之后就遇上文化大革命。当时大陆嘅社会比较动荡。有一次问你嘅老板落嚟香港探佢阿哥嘅时候，佢阿哥就提议佢不如落嚟香港发展啦。但系落到嚟香港之后，由于香港唔承认大陆嘅医科，所以就冇办法喺香港执业。不过又好好彩，俾佢遇上老板娘。老板娘本身喺大陆都系牙医嚟嘅，同样落到嚟香港之后都系冇办法执业，所以就去咗依家文理嘅业主屋企嗰度做咗成廿年护士。到咗一九九三年，业主移民外国，所以老板娘就提议业主不如租坚尼地道嘅铺位。俾佢哋做啲小生意，当时文理嘅老板就觉得呢度邻近两间学校，学生对文具嘅需求一定好庞大，所以就决定开文具铺，仲抌咗好多钱落去做装修，整咗好多用嚟放文具嘅柜添。不过原来学生对文具嘅需求根本一啲都唔大，因为文具呢一样嘢可以用好耐，所以文理啱啱开张冇几耐就已经拍晒乌蝇啦。但系老板就留意到，每逢去到食饭时间。隔篱卖饭盒嘅景城同埋圈记生意都好到大排长龙，所以就把心一横，将文具铺转型卖饭盒。结果卖文具嘅日子只系维持咗短短嘅一段时间嘅啫。你可能会问，文理咁样转型卖饭盒，会唔会得罪咗隔篱嗰两间呢？你话完全冇就肯定系假嘅。不过正如上次介绍景城嗰时都有讲过，佢哋三间最初都系冇攞到食物牌照，只系偷鸡嚟卖。所以另外两间最初都唔系太敢出声，到咗后来由于一齐俾政府告，反而造成咗一个契机，令到佢哋冰释前嫌，甚至一齐揾同一个职司一齐申请食物牌照添。到咗今时今日，另外两间都同我讲，钱其实永远都揾唔晒嘅，买得太多饭盒，变相佢哋仲辛苦咗。文理中途嘅加入，其实未尝唔系一件好事嚟嘅。更重要嘅系学生仲可以多咗一个选择添，依家三间嘅关系系好多，有好多方面都会一齐合作。譬如上次介绍景城嗰时，都有提及到佢哋橱柜上面嘅 lunch box 字样，系由文理嘅老板帮手写嘅。其实文理嘅老板真系好中意写字，以前嘅 m e n u 都系佢亲自手写嘅，而且全部中英对照，所以真系好有特色。不过到咗上次整新 m e n u 嗰时，帮佢手过胶嘅文具铺。唔记得咗帮佢裁细啲先至过胶，搞到份 m e n u 太大，黐唔晒落块板上面。但系旧嗰个 m e n u 又抌咗啦，所以老板就唯有嗱嗱谂，用电脑做个新 m e n u 出嚟。所以依家嘅 m e n u 系电脑字嚟嘅，就冇以前咁有特色啦。文理嘅 m e n u 其实咁多年嚟都系差不多，同我读书嗰时唔同嘅地方，我谂就系多咗呢一款巴东牛肉。正如头先所讲，老板本身系印尼华侨嚟嘅，所以除咗呢一款印尼名菜巴东牛肉之外，佢嘅咖喱牛腩都系非常之有特色。老板就话佢呢度嘅咖喱牛腩系融合咗东南亚四国嘅特色，经过多番尝试调配出嚟嘅，所以食紧嗰时你会发现入面加咗好多香料，令到呢度嘅咖喱牛腩真系非常之香。不过其实当年我对呢个咖喱牛腩真系可以话系又爱又恨。我仲记得当年低方嘅时候，有师兄同我讲，文理嘅咖喱真系非常之好食，於是嗰时我就买咗一盒单送嘅咖喱牛腩饭，点知就中伏啦，因为当年文理嘅咖喱牛腩系非常之辣，辣到当时我净系食咗半盒已经觉得顶唔顺，当年同学之间仲流传一个留言，就话文理嘅咖喱牛腩辣到人入咗医院，仲俾食环署告添。不过大个咗出嚟做嘢之后，就知道呢个留言一定系假嘅，因为就算喺香港，都唔难揾到一啲比文理嘅咖喱牛腩辣得多嘅嘢食。而到咗今时今日，我再食翻文理嘅咖喱牛腩，唔知系因为佢改咗配方，令到佢冇咁辣，定系我越嚟越食得辣嘅关系，我就觉得冇我中学嗰时食到嘅咁辣啦。
。虽然系咁，文理嘅咖喱牛腩仍然都系保持住我中学时期食到嘅咁高水准。大家唔怕远嘅话，真系可以特登过嚟试一试，因为呢种味道真系出面食唔到。而且文理嘅老细系非常之勤力，就算连学校休息嘅日子，譬如星期六日同埋暑假都会开门，全年就净系得过农历年会休息几日嘅啫，所以大家就唔需要担心星期六日过嚟食嘅话会摸门钉啦。你可能会觉得好奇怪，点解老板已经成八十几岁，仍然坚持日日开铺呢？老板就同我讲，因为佢唔想你喺屋企对住四埲墙出嚟开铺，可以见到啲学生开心嘅样。佢就已經覺得好開心噶啦，辛苦少少都係值得嘅。